，哎，小小伙子，小伙子，哎哎，不是，这这前不着村后不着店的，干嘛呀你？哎，你你不能，你这这你没给你拉到家呢这啊？我身上就这点钱了，哎，打个车回去吧。哎呦，不是，我跟你说，这这不是钱的事儿。我的工作是安全把你送回家，你在这儿不行，你想一个人静静可以吗？你你,你一个人静，你你回家，我跟你说，你躺在床上，你怎么静都行，你赶紧上车，我得给你送回去。大叔，我死活跟你没关系吧？哎。哎哎，韩小姐吧，啊，我是刚才你订的那个代驾司机，刚才我拉的那个客人呢，呃，他不让回家，非要非要我给他拉的一个，我也不认识什么的，那么那么个河边我是觉得他这种状态的不太安全，要要不我给你发个位置，你过来看看。是他让你给我打电话吧？又来这套。我们两个已经结束了，他是死是活跟我没关系。哎，不是韩小姐，你你们俩什么关系？我不太清楚。我就是觉得他在这这这地方不安全，是吧？又喝了那么多酒，而且对了，他给了我一沓钱，我我我就给他搁在那个他那车那中间那个扶手箱里了啊。呃，我待会儿就把位置发给你，你过。你有病吧？喂喂，喂。喂，哎呦，现在小姑娘都，哎你干什么傻事儿啊？啊！你为什么要救我？你为什么要多管闲事？今儿我这闲事儿，哎，我就管定了。你有多大点事儿啊？啊！你就非得寻死觅活的？天大的事！我房子没了，我老婆也没了，我生意失败了，我还活着干嘛？活着干嘛？我告诉你，活着干嘛？活着他妈比什么都重要。你以为这全世界只有你一人最惨吗？我告诉你，我比你惨多了。你现在大不了是一个人吃饱全家不饿，对不对？我呢，我上有老下有小，全家人等着我一个人养活吃饭，我还欠了一屁股债，我跟谁说理去啊？我要像你这么脆弱，我早跳河八百回了。你是来跟我比惨的吗？我不想听，你给我走！你认为那姓韩那女的要死是不是？啊？是不是？太不值了！我就告诉你，我刚给他打完电话，我说你这儿马上有危险，他听都没听就把电话挂了，他心里根本就没有，你知道吗？我就把话就搁这儿，你就现在死了，他过两天就高高兴兴嫁人，你信不信？你这么大你就死了，谁最难受？你想过没有？你爸你妈，你亲人最难受。你要死是不是？哎，你现在就给你爸你妈打个电话，他们要同意你死，你现在就跳下去，我绝对不拦你，打呀！
怎么样啊？哎呦喂，这这这一个小时过去了，你才答了两道题呀、啊！一边玩去，别影响我思路。嘿，你还有思路呢？我估计你这思路现在就跟那蜘蛛网似的，糊住了。哎呀，这位老师。我在这种恶劣的环境下根本没有办法认真思考，我要交卷。哎呀，无知不可怕，可怕的是装学霸。来，这位同学，让金老师先给你检查检查。无日三省吾身，我的身体一天走了三个省。<笑>还给我！哎呦，把卷子还给我！哎呦喂，在你身上我这完全找着自信了呀！我。<笑>母在，不远游，游必有方。<笑>父母在的时候，我不敢游泳，游得太远。<笑>如果要游泳的话，必须有姓方的陪在身边。行，好了，你们别闹了，把卷子给我吧。还不是因为你影响我发挥，跟我有什么关系啊？哟，慧莲阿姨，哎呦呦呦呦，我都快认不出你来了，天哪！太不习惯了，有什么不习惯的呀？特别像那个超模，有没有？我爸回来肯定认不出您了。慧莲，哎，你看你去剪头又买这么多的菜，别累着，快进屋歇着吧。哎哎哎，这是顺带长买的。那行了，那你们把这拿出房去吧。哇，真好看，真好看。那我回屋了啊。哎，宝哥，我们村的小孩还都没见过天安门呢，等我回去给他们讲讲去。下次带你看其他景点。真的？呃，那你能不能把咱们在天安门拍照片给我寄一张，我让他们看看去？那肯定没问题。好，嘿嘿。